नमस्कार यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनील कोइराला कार्यक्रम टक अफ द टाउन मा हामी बैशाख 12 को विनाशकारी महाभूकम्प पछि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूले खेलेको भूमिकाको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौ र आजको सन्दर्भमा हामी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज आइपुगेका छौ महाराजगञ्जले अहिलेको यो विपत्तिमा शिक्षण अस्पतालले कस्तो भूमिका खेल्यो र यसमा आएका कठिनाइ र चुनौतीहरु चाहिँ के हुन् र साथै डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब कस्तो एउटा योजना बनाएर शिक्षण अस्पताल अगाडि बढ्दै छ भन्ने विषय आज हामी बुझ्ने छौ तर त्यो भन्दा पहिले एउटा समग्रतामा स्वास्थ्य संस्थाले यो महाविपत्तिमा खेलेको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौ अनि हामी शिक्षण अस्पतालको अनुभव तपाईहरु माझ साट्ने गरी उपस्थित हुन्छौ अस्पताल एउटा त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो जहाँ जतिबेलाई बिरामी मानिसको चाप हुन्छ साधारण अवस्था होस् या असाधारण अवस्था अस्पतालमा मानिसको आउजाउ भई नै रहन्छ र त्यस्तै चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ यही महत्त्वशाली भूमिकालाई अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले बैशाख 12 को भूकम्पपछि उच्च संवेदनशीलताका साथ निभाएको बारे अझै चर्चा सिलाएको छैन विदाको दिन अनायासै निम्तिको विषम परिस्थितिलाई जिम्मेवारीका साथ सम्हाल्न कार्यक्षेत्रमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रशंसाका पात्र हुन् नै त्यसो त स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा दिनु स्वाभाविक हो भन्ने तर्क पनि आउँछ तर भूकम्पले निम्त्याएको विपदमा परेका सयौं हजारौं मानिसलाई तीव्र रूपमा उपचार दिनु त्यति सजिलो थिएन राजधानीका केही ठुला र निजी अस्पताल बाहेक अरु अस्पतालसँग विपद केन्द्रित उपचार विधि सम्बन्धी ज्ञान थिएन भूकम्प बाढी पहिरो आगलागी जस्ता विपदपछि ठूलो संख्यामा आएका घाइतेलाई कसरी उपचार गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरूसँग न त अनुभव थियो न त कुनै योजना नै थियो तर उपत्यकाका ठुला अस्पतालहरू शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज वीर अस्पताल पाटन अस्पताल निजामती कर्मचारी अस्पताल लगायतले भूकम्प अघि नै विभिन्न तरिकामा आकस्मिक उपचार सम्बन्धी थुप्रै अभ्यास र छलफल गरेका थिए नेपालमा भूकम्प आउँछ भूकम्प आउँछ भूकम्प जोखिम क्षेत्र हो सिस्मिक एरिया हो भएर उन्नाइस सय नब्बेदेखि नै नेपाल सरकारले बिल्डिङ कोड तयार गरेर पच्चिस वर्षदेखि त्यसमा हल्ला खल्ला गरिरहेको अवस्था त थियो अब हामीले त्योभन्दा अगाडि चार पाँच पटकसम्म डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी छ हामीसँग त्यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीको मिटिङ चार पाँच पटकसम्म बसेर हामीले त्यस बारेमा के गर्न सकिन्छ कति गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक छल छलफल सरसल्लाह गरिसकेका थियौँ र नेपाल सरकारले यो अस्पताल हब हस्पिटलको रूपमा पनि मानेको थियो पचासदेखि सय मिटर वरिपरि रहेका अरू निजी तथा सरकारी अस्पतालहरू जो पचास सयभन्दा माथि छन् उनीहरूको सेन्टर बिन्दु केन्द्र बिन्दु पनि यही अस्पताल थियो वहाँहरू सभाको बेड सङ्ख्या वहाँहरू सभाको आइसियु सङ्ख्या वहाँहरू सभाको दक्ष जनशक्तिको सङ्ख्या त्यो सबै टिपोर्ट राखेर हामीले राखेका थियौँ र त्यो फाइनल गर्नलाई केही समय मात्रै बाँकी थियो त्योभन्दा अगाडि नै यस्तो महाभूकम्प आएको हुनाले त्यो प्रिपेयरनेसले अन्तिम रूप लिन नपाउँदै यो प्रलय आयो भूकम्पीय जोखिम र त्यसको क्षति न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी र पूर्व तयारीका बारेमा कार्यरत भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटले धेरै पहिलेदेखि नै ठूला टर्सरी केयर अस्पतालसँग सहकार्य गरी भूकम्प जस्ता ठूला विपद आउँदा अपनाउनु पर्ने उपचार प्रबन्धका बारेमा तालिम दिइरहेको थियो सबै अस्पतालहरूसँग त कुरा गर्ने जाने पनि मौका पाइएको छैन तर चाहिँ जतिसँग हामीले पहिलादेखि काम गरिरहेका थियौँ उहाँहरूले साह्रै राम्रो काम गरेको जस्तो नै लाग्छ हामीलाई पनि र चाहिँ खास गरी अस्पतालको चाहिँ डाइरेक्टरहरू त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ इमर्जेन्सी चिफ अनि मेन्टेनेन्सको चाहिँ मान्छेहरू उहाँहरूसँग चाहिँ धेरै वर्षदेखि वास्तवमा चाहिँ हस्पिटल प्रिपेरनेस फर इमर्जेन्सी भन्ने कोर्स जुन छ यो चाहिँ पिएरको कोर्स त्यस अन्तर्गत चाहिँ थुप्रो इन्टरेक्सन्स तालिमहरू पहिला भइसकेको छ र चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि त्यसले धेरै मद्दत गरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ खास गरी मतलब भनौँ न ठुलो मास आयो भनेदेखि कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने कम्तीमा ट्रियाजको सिस्टम त्यहाँ हुनुपर्छ र चाहिँ यो भिक्टिमहरूलाई चाहिँ सिरियसलाई अथवा चाहिँ कम सिरियसलाई चाहिँ छुट्ट्याउनु पर्छ ग्रिन येल्लो रेड गर्नुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ बढाउने किनभने जतिसुकै भए पनि त इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा त थोरै सिट हुन्छ भनेपछि कसरी त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने धेरै मान्छेहरूलाई ट्रिट गर्नु पर्दाखेरि कसरी भिडलाई म्यानेज गर्ने कम्युनिकेसनमा के गर्ने भन्ने कुराहरू राम्रो भएको चाहिँ देखिन्छ खास गरी टिचिङ अस्पताल त्यस पछाडि चाहिँ पाटन अस्पताल इभन बीर अस्पतालमा पनि वास्तवमा त्यो चाहिँ धेरै सिस्टमहरू छ यद्यपि उहाँहरूले सिफ्ट गर्नुपर्यो तर चाहिँ सिस्टमै नभएको भन्ने चाहिँ देखेको छैन राजधानीका ठुला अस्पतालहरूले भूकम्प आउँदाका बखत सावधानी र संयमताका साथ उपलब्ध जनशक्ति उपकरण र स्थानको सहयोगमा ठुलो संख्यामा आएका घाइतेहरूको उपचार गरे 
जसको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ त्यसो त यो भूकम्प ठूलो भए पनि अति ठूलो र महाविनाशकारी थिएन यस भूकम्पका कारण सडक टेलिफोन तथा विद्युत अवरुद्ध थिएन सवारी साधन सहज रूपमा सञ्चालन भए अन्य अत्यावश्यक सेवाहरू सकुशल रहे तर भूकम्पका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू भन्छन् भूकम्प यो भन्दा पनि ठूलो हुन्छ र यसको क्षति अझै भयानक हुन सक्छ जसका लागि यो भन्दा व्यवस्थित र वैज्ञानिक तयारी आवश्यक छ यसपालीको भुइँचालोमा पो त सबैले राम्ररी काम गर्न सक्यो किन भन्दाखेरि बाटोले काम गरेको थियो टेलिफोनले पनि काम गरेको थियो हेर्नुहोस् बत्तीले पनि छिट्टै नै काम गर्यो होइन तर सधैँ त यस्तो हुँदैन अस्पताल भवनहरू पनि त कोल्याप्स भएन नि त है भनेपछि ठुलो भुइँचालोमा सधैँ यस्तै हुन्छ भन्ने त छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनटा कुराहरू पहिलादेखि पनि हामीले थुप्रो चर्चा परिचर्चा गरेका छौँ अस्पतालमा जम्मा तिनटा कुराहरूले काम गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिलो के हो भन्दाखेरि त्यहाँको संरचना का कुराहरूले नै काम गर्नुपर्छ संरचना भनेको घरै यो चाहिँ बलियो हुनुपर्छ यो चाहिँ अस्पताल भवन बलियो हुनुपर्छ पहिलो दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँभित्रको चाहिँ सिस्टम त्यो सिस्टम भनेको फिजिकल सिस्टम त्यो चाहिँ बत्तीको पानीको त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ यो इक्विपमेन्टहरू उपकरणहरू त्यस पछाडि चाहिँ यहाँको चाहिँ पार्टिसनको गाह्रो त्यस पछाडि चाहिँ यो त्यहाँ भएका चाहिँ नन स्ट्रक्चरल कुराहरू त्यसमा चाहिँ तिनटा पर्छ सिस्टम्स लाइफ लाइन सिस्टम त्यस पछाडि चाहिँ इक्विपमेन्ट कन्टेन्टहरू चाहिँ यो चाहिँ पार्टिसन गाह्रोदेखि लिएर अरू कुराहरू ती कुराहरूले काम गर्नुपर्छ यो दोस्रो हो है तेस्रो के हो भन्दाखेरि त्यहाँको सबै मान्छेलाई अहिले त थोरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै अस्पतालमा थाहा थियो तर सबैलाई त थाहा थिएन नि त है त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै मेडिकल नन मेडिकल सपोर्ट स्टाफ यिनीहरू सबैले चाहिँ पनि कसरी मास क्याजुअलिटी चाहिँ म्यानेज गर्ने ठुलो सङ्ख्यामा आउँदाखेरि फेरि अझै पनि झन् राम्रो तरिकाले इफेक्टिभली छिट्टो कसरी गर्ने ड्यामेज एसिमेन्टको पनि इन्टरनल चाहिँ आफ्नो भित्रको चाहिँ क्यापासिटी र त्यो अनुसारको चाहिँ डिसिजन गर्न सक्ने यस्ता खालका चाहिँ सबै कुराहरू भएको र चाहिँ यो चाहिँ फङ्सनल त्यस्तो खालको चाहिँ प्लान बनाउने जसले चाहिँ स्ट्रक्चर नन स्ट्रक्चर र चाहिँ फङ्सनल पार्ट अथवा चाहिँ यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको पार्टलाई चाहिँ काम गर्छ हो पक्कै पनि यस पाली आएको भूकम्पका कारण आठ हजार सात सय भन्दा धेरैको ज्यान गयो जस्तै अठार हजार भन्दा धेरै मानिस घाइते भए ती सबै घाइतेहरूको अस्पतालहरूले उपचार गरे विपद पुनः जुनसुकै बेला निम्तन सक्छ जसका लागि यो भूकम्पबाट पाठ सिकेर मास क्याजुअलिटीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको संयन्त्र र विधि सबै अस्पतालले निर्माण गर्न आवश्यक छ यसका लागि सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था र अन्य सरकारवाला निकायले आजैदेखि सहजीकरण थाल्न आवश्यक देखिन्छ यति बेला हामी शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षण अस्पतालका प्रोफेसर डक्टर जो टिचिङ हस्पिटल डिजास्टर कमिटीका चेयरमेन पनि हुनुहुन्छ प्रोफेसर डक्टर प्रदीप वैद्य यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार डक्टर साहब वैशाख बाह्रको अलिकति अनुभव यहाँबाट सुन्न चाहन्छु वैशाख बाह्र सन्चबार परेको नि पहिला चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू र यहाँ हाम्रो सिनियर मान्छे कोही पनि थिएन बिदामा हुनु बिदामा थियो त्यसैले एउटा प्रब्लम के हो भने सिनियर मान्छेले अर्गनाइज गर्न सकेन तर के राम्रो भयो भने ट्रेनिङ गरेर आएले नि पहिला पेसेन्टहरू सबै आउने साथ नि हस्पिटल सबै बाहिर पनि निस्कियो हस्पिटलका पनि मान्छेहरू बाहिर निस्किँदाखेरि त यो यो कम्पाउन्ड ओपन स्पेस यति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर विचारै गरेको थिएन कि अबदेखि हस्पिटलमा ओपन स्पेसको कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर त्यो बेला देखायो तर हाम्रो एउटा के राम्रो थियो भने हाम्रो स्टाफहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गरेर यो हस्पिटल चाहिँ सेफ छ भनेकोले आइसियू सिसियु ओटीहरू चाहिँ कुनै पनि त्यहाँबाट निस्किएर आउनु परेन त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अब बिरामीहरूले कहिले पनि थाहा नपाएको मान्छेले त भाग्ने स्वाभाविक हो यहाँ आएर बसेछ अनि अरू बिरामीहरू चाहिँ सबै यहाँ आएर पुरा यो कम्पाउन्डमा भर्न थाल्यो भनेको हाम्रो स्टाफहरूलाई हाम्रो बिल्डिङहरू सेफ छ तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा मजाले थाहा थियो सबैलाई हामी पाँच वर्ष छ वर्ष भइसक्यो हामी ट्रेनिङ गरेर यहाँ एसेसमेन्ट गरिसकेको छ इन्जिनियरहरूले कन्फर्म गराएको छ कि यो बिल्डिङ सेफ छ भनेर त्यसले सबैले बुझेकोले हाम्रो आइसियू सिसियू ओटी कहिले पनि एक्सिडेन्ट रोकेन हाम्रो उहाँहरू अथालिएर भाग्नु भएन त्यसो भाग्नु भएन अर्को चाहिँ जो मान्छेहरू आएको थिए यिनीहरूलाई पनि एउटा के राम्रो भयो भने हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि ट्रेनिङ गरेर हाले जो स्टुडेन्ट्सहरू रेजिडेन्ट्सहरू यहाँ सिनियर फ्याक डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँ उहाँहरूले चाहिँ इमिडिएटली रेड येलो ग्रिन भनेर मिलाइदिनु भयो कि जुन चाहिँ एकदम राम्रो के भयो भने हामी एक दुई तिन घन्टा पछि आउँदाखेरि नि ए रेड भनेर एकदम सिरियस पेसेन्ट यहाँ रहेछ उसलाई गरेर हेरेर के गर्नुपर्छ भनेर हामी चार पाँच घन्टामा अपरेसन सुरु गरिसकेको थियो हामीले रेड एरिया कुन चाहिँ कता कतातिर थियो येल्लो एरिया कता थियो रेडमा कस्तो बिरामी राख्यो येल्लोमा कस्तो राख्यो कसरी व्यवस्थापन गरियो बिरामी यो चाहिँ पहिल्यै प्लानिङ थियो तर यो यो कहाँ लग्ने भनेर प्लानिङ थियो तर त्यो बेला हुल आउँदाखेरि चाहिँ यो कम्पाउन्डमा भएकोले हाम्रो स्टाफ हाम्रो स्टाफ र हाम्रो डक्टरहरूले के गर्नुभयो भने 
रेड एरिया यहाँ राख् भो इमरजेंसी बाहर निस्किया सब अगर बस बाहर निस्कता निस्कते को रेड एरिया ट्रिया चाहिए गेटम कर रेड एरिया यहाँ भर येलो लर रख् अभी ग्रीन लाइट यहाँ राख्भ तेस पे के रेड लाइन रेड तो अब एकदम सीरियस पेसेंटर उमान चाहिए भाग्य ट्रिटमेंट चाहिए भाग्य यह एक तला मात्र बिल्डिंग भाग मानी भी विश्वास करे ये खस्ते नर अभी रेड लाइन तैं हमी लगे कि तो करने साथ ही हमें सिस्टम के होने रेड एरिया एकदम सीरियस पेसेंट उन्हें चाहिए ट्रिटमेंट कर पर्चा हमी सब लगे तेस में ल चार पांच घंटा में हमें अपरेशन सुरू कर सकते थे तत्काल हमने गे प्लान अनुसार को चाहे पेसेंटर जी आने भाई तो धान्य हम क्षमता ने धान्य हमें एक्सपेयर कर ठूल भूकंप भगल हमें एक्सपेयर पांच छः हजार आँच भर भाई लकीली फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली हम क्या हजार जी हजार बाहर पंद्रह सौ जी आए थे फर्स्ट डे में तो आना खेल हमें मैनेज कर सक्य बैकअप औषधी को मेडिसिन बैक बैकअप तस्तरी हमारा अरु इक्विपमेंट उ बैकअप हमें काम गये एट के हम राम भाई प्रिपेयर कराए भाई यो हस्पिटल में आपने क्षमता ने हम फार्मेसी में ऊ में हमें एक सौ जान पेसेंट आए हैं ट्रिटमेंट बैकअप राखी रखे थे तर हजार पांच हजार भर विचार करा थे तेस को हमें कंटेनर राखी रखे थे तीन टाइम कंटेनर में हम सर्जिकल सामान प्लास्टर सब राखी रखे थे तो कारण भाई को ये डिजास्टर के लिए बैकअप राख बैकअप राखी रहा हमें चाहिए वाले तो एकदम पैसे प्लांग फुटा थोड़ा लियान साथ नहीं हम एक दुई दिन पैसे सब पेसेंटर हमें यहीं ट्रिट कर सकें टेक्निशियल में हमें वेबसाइट में भी राखे सामान चाहिए वाले भोलिपल्ट या ते दिन देखि तो बिस्तार सामान आने थाले डॉक्टर साहब अर्क मैं याद है हमें ये भाग अगिल पटक भी यहाँ आएगा ये गई स्ट्रक्चरल और नन स्ट्रक्चरल सामान हमें कसरी चाहे सुरक्षित रखा छो स्ट्रक्चरली हम बिल्डिंग कति सेफ है कुराकानी कर नन स्ट्रक्चरल हमारा चाहे मेसिन औजार और इलेक्ट्रिशिटी अस्तरी वाटर सीस्टम सब हमें चाहे चुस्त दुरुस्त राखा छो डिजास्टर में काम काम आने गरी काम कर मिलने गरी भाई कति कति सपोर्ट गए जिससे एकदम राम गए एकजना भी सीस्टर लाफ ला हम स्टाफ लाई कुरा खसर कस घाव चोट लगे भित्र भाग बिरामी लगे अभी फिर बाहर लेकर आए पे हमें भित्र लगना कुछ भी सामान छाल बिछाल बाहर फसि रहे थे ती टेक्नोलॉजी टेक्निकल चीज और इक्विपमेंट छेद विछेद भाग तो सहज उपचार दिन तो सकि एकदम गाड़ो थे तो गाड़ो थी अब वार्ड में सब छाल बिछाल भाव कम पेसेंट कस लगने भित्र कसरी बाहर लियाने अलग करीब डेढ़ दुई महीना पीछे फर्क हेरा खेल तो बेला में महाभूकंप पशि को तीन चार दिन में हमें कस्त सेवा दूं भादा खेल तब फर्क हे कति गर्व लग् हमें एट गर्व के लगे टिचिंग हस्पिटल ने एकदम पेसेंट लुख दिन सक पड़ेन गाड़ो भर पेसेंटर हमें इमिडियटली अपरेशन करें रि अपरेशन यहाँ अर्थपेस को भाई सब नेपाली नहीं मेरे गर्व के हम डॉक्टर ने डॉक्टर ने सबले कोई बाहर बार हमें मांगने पड़ेन तो इंपोर्टेंट क्या ठूल भूकंप में एक हफ्ता में हमें ओपीडी सुरू करे क्या जनरल ओपीडी तो एकदम कहीं वर्ल्ड में सुनिंद कि ये ठूल वो आर तस्तु सकेंगे कि सब मिले काम कर प्लांग भोमान रेडी हमें प्रिपेयर गये ये करना सकता वाले देखा सक कि हमें तो मेरे गौर हमें हम गर्व कर पड़ने कुछ नहीं हो अब यहाँ पढ़ाई भी हो स्टूडेंटर भी उर्स में चाहे डिजास्टर प्रिपेरनेस को क्लास यहाँ भन्न ड्रिल तो गये स्टाफर तर तो कोर्समें राखने व्यवस्था कि छेन उन्नीस प्क्टिस पाया कि छन रो चाहे अब आवश्यक कि छेन अरु अस्पताल अरु अस्पताल देखि लेकर अरु शिक्षण संस्था में कलेज एकदम राम अभी हमें भाई तेई हो हम डिजास्टर होना चाहिए डॉक्टर भाई या सीनियर भाई मैं काम होना जुनियर देखिए एवरी डे घर में तो चाहिए हमें प्रिपेयर तेज अभी हमें के हम मेडिकल कलेज करिकुलम में एमबीबीएस को करिकुलम में डिजास्टर क्लास हम डिजास्टर क्लास प्राइमरी ट्रमा केयर इन सब हम लिंसो अ ड्रिल में कर हम के हमी बाहर बड़ा मानी लिया स्टूडेंट्स यूज कर एक्सपीरियंस कर ए हम पेसेंट जो भाई कस्त हो सीनियर डॉक्टर ने कस्त कर हस्पिटल में डिजास्टर कस्त भर तो एक्सपीरियंस कर एकदम राम ट्रेनिंग भैर रहा एकदम राम हो अब स्कूल में कलेज में सब में डिजास्टर को क्लास होने पर्व घर में प्रिपेरनेस आपको प्रिपेरनेस रस्पिटल आपको वर्किंग प्लेस में प्रिपेयर करेन कहीं न कहीं तो हम बसि हो मरने सकने चांस बड़ी हो प्रिपेयर भाई बस् सकता यो अगिलो पटक को उसमें यहाँस एट कमिटमेंट भी हमने लिया थे डॉक्टर पै प्रदीप वैद्य प्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल संस्थागत प्रतिबद्धता में इस शिक्षण अस्पताल में 
कम्प्लिट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को प्रोग्राम संचालन करी एवं मोडल अस्पताल बनाई प्रकोप को समय में सकदों मानी को जान बचा प्रतिबद्धता जनासु व्यक्तिगत में चाहे मब भी आपू सके डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में काम कर प्रतिबद्ध जनासु वहाँ भन्न भाथ्यो यो अनुसार अलग विपद में मैं काम करें भाई लग मैं ये विपद में काम करें तो भाई पैला को काम ने धीरे सहयोग क्यों अन्न इस पाली ये भूकंप बेला टिचिंग हस्पिटल जी काम करा अलग हस्पिटल में कुछ भी प्रब्लम नगर बाहर अपरेशन नगरिकन गए हस्पिटल थ्री हंड्रेड सिक्सटी भाग बड़ी अपरेशन गाएपी हल्ले मैं हस्पिटल यही मान रहे दर्शक अहिंक विनाशकारी भूकंप में शिक्षण अस्पताल ने कसरी सेवा प्रदान गयो अंगभंग घाइती स्वास्थ्य उपचार कसरी गयो भाई अनुभव हमी प्रस्तुत कर सुनी रहें इस क्रम में एटा बेड में हमी आईपुग जहाँ यो भूकंप प्रभावित होने भाई कि एकजना दीदी हो रेगुलर फलोअप में आई रहने भाग वहाँ को भूकंप अनुभव र शिक्षण अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवा को विषय में छोटो कुराका वहाँसंग चाहूँ यहाँ लागत है नमस्ते नमस्ते हजर को शुभ नाम रोशनी मनंदर घर गुंगबू गुंगबू हाई सब भाई बड़ी भूकंप ने प्रभाव पारे ठाव रहे गुंगबू हो भूकंप आते हुए खाना खाई रहे अरुँ कि भाग कह भाग भाई मेरे भाषा को संग टॉयलेट टॉयलेट को कुना में त्याग बस्ना ती कु बस मजा ये भैस घंटों 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 गई रहते तर मैं ती बस पच्चीस होश आ अंधारो थी पच्चीस होश आ हाथ खुट्टा सब चला रहे सब ठीक रहे टॉयलेट में चिया पैक्ट बस अस पच्चीस वहाँ यहाँ टीचिंग हस्पिटल लिया कोई कह कह लगे मैं तो होश छ पच्चीस लास्ट में मैं टीचिंग हस्पिटल था पाए कह कह कस्त कस्तो प्रब्लम छाई अरुण सब ठीक भैस ये बाकी खुट्टा कस्तो डॉक्टर वहाँ फ्रैक्चर भैर वहाँ मैं ट्रिटमेंट भैर अभी पेट में प्रब्लम इंजरी थी तेल हम मैनेज कर सर्जी का पुरा थे कारण खुट्टा को मैनेज भैर अमो रिकवरी राम रिकवरी भैर भोलि पर्सिव हम घर पठान लगा फिर डिस्चार्ज यहाँ बस्तु अभी फिर घर जानू फिर आने भो चेकअप को शिक्षण अस्पताल ने कस्तो सेवा दिव अ टिचिंग हस्पिटल को मेल सर्जिकल वार्ड में मैं बेला आईपुगे रो वार्ड को इंचार्ज नीता गौतम संग कई कुराका यहाँ लगत धन्यवाद भूकंप को दिन में कह के भूकंप को दिन बाहर गति आगे में घर में नहीं थे उन्तीस गति उन्तीस गति को हम यहाँ ड्यूटीम थे मूटीम थे हम सब स्टाफ पेसेंटर सब थे अभी भुईचालो आयो बिरामी एकदम दौड़ा दौड़स तल जानू है भागन थाल् भाई के नाती न डरा हमें दिने सांत्वना चाहिए दिएम तब ये बिल्डिंग सुरक्षित भाई है ठा भेन हो पैल अब दिन सक्या भाई हो तर बाह गति को नई बिरामी रुआ ये त्रसित थी कि अब तस्त नई होने हो कि भाई लाए हो सायद अमी भाई पैला उ कस्या फेस कर बाह पी तब तेरह में तो आने भाई यहाँ उपचार में संलग्न होना को लगी कति समस्या फेस कर धर अब मृत शरीर देखि लेकर बिरामी क्रिटिकल केस सर्जरी कर पर्ने बिरामी आने भाथ कस्तो प्रब्लम भ प्रब्लम तो धर फेस तो करे तर हम तल चाह एकदम वेल मैनेज थी हम टिचिंग हस्पिटल में पैल देखि हस्पिटल प्रिपेरनेस रिजास्टर संबंधी चाह बराबर प्रोग्राम क्लास भैराखे थो है असमदे अब हमला तेस कुछ हम नलेज भैस है अब हस्प वार्ड को के कसो सुरक्षा कर सामान के कसो व्यवस्था कर भाई कुरा अलि हमी नलेज तो भैस ज्ञान तो भैस थो 
तेज बनना पनी अनि फिर यो आर्टक्वेक को यो जून उस बात आजाए यो सिसारो सब पे जना लैमिनेशन पनी गरे र गरी सके आते हो ते ले गर दाखेरी जाए अब सिसारो यो जाए कुने टूट ना जाए पाये ना अब क्यों उनसा बहुत किंसा अथवा टूट सा फूट सा तेरे छेदी पुरे उनसा बन्नी डॉर्स नहीं थिया ना आई कि ने मनी त्यो खाल को त्रुवन शिक्षण अस्पताल मा एमबीबीएस फोर्थ ईयर मा पढ़ते गर्नु भाई का दुई जना स्टूडेंट हरु सरस्वती भट्टराय र प्रियंका साहिजू संगम मकुरा कहनी गर्नु जान देशु यह दुबे जन लाहर दिख स्वागत सरस्वती जी संगुरा कहनी गर्से फर्स्ट मा बैशाक बार को अनुभव किसा ये उन्होंने थी ओलाई ना होस्टल में आजुर मा बैशाक � बसी रह के थे चार साल में थी भूकंप पर गए लगते कई चीन में मानस हरू गाय थे हरू निकेने आये रह का थी साले मैनेजमेंट इस तरीके का नुपर्श आई मिले उटा ट्राइज मैनेजमेंट बने को इस तो नुपर्श बने सिखाए उन वाको थी तीसरा अनुसार उत्ती हरे गानो तो निके गार वाको थी एकदम बेशन फ्लो थी डिफाइन भाई शिक्षा दी है ना तो पहले क्या करनी है अथवा को डॉक्टर लिखे करनी को नर्स लिखे करनी पड़ेगी आज जो तेरे माइकिंग और माइकिंग भाई रखो थे कि यो जाना इतनी जाना यो ठाउ माँ उन्हें इतनी जाना यो ठाउ माँ उन्हें बने रह अन इतनी जाना ले यो सामान हॉस्पिटल को यो ठाउ माँ सा स और उनको कंपेयरेटिवली हमने नेपाल वाली माजे सब बंदा वेल इक्विप्ड देश को लागी वेल प्रिपेयर्ड जहाँ हमने हॉस्पिटल थियो लाख चाहिए माला से इवन अब हमने हॉस्पिटल को बेड और उपनी मैनेज था कि चेन ले बाने रह रखे को सा इवन अब चोट लागने तो बिल्डिंग डाल नेक्स्ट इन टाइम लागला चोट लागने तो सामान और खासे रहो नहीं था अन्य तेज को लागी इवन ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा लाई चेन ले लगा रहे बादर रखे कुछ हाँ ये खाली बीरामी और को त्यो आवश्यक उपचार करने ऑपरेशन करने मात्रे रही थी कि पढ़ाई एमबीबीएस को पढ़ाई अथवा आई रिक्स जोन मासो हरे किसाबले और कोई किसाबले बाड़ी पौरो भूगंपो आग लागी चट्टेंग सब ही किसाबले बन सके बसी यु डिजास्टर को प्रिपेयरनेस को किसाबले पनी अथवा मैनेजमेंट को किसाबले पनी अब हमरो कोर्स मासाइन ती विषय बस्तो रु पढ़ाई होना आवश्यक था त्यो कती भाषा और कती होना आवश्यक था डिजास्टर मैनेजमेंट को क्लास चाहिए अब तो इंक्लूडेड नहीं सके आम रूम बीएस कोर्स में इंक्लूडेड सा है ना अनित्यो चाहिए अब तो चाहिए थर्ड ईयर में पढ़ाई होनी चाहिए अनित्यो चाहिए अली आगाडी नहीं बॉय बने अली सोजिलो उन्हीं बने सो चाहिए चाहिए अब उन्हें तो यो डिजास्टर मैनेजमेंट को यो प्रिपेयरनेस तो सबे एमबीबीएस को यो स्टूडेंट मात्रा है ना नर्स मात्रा है ना बॉय वर्क को सबे मैनेजर था फुल वेल प्रिपेयर तो उन्हें पर आज जो सबे पक्षा एक देखने आवश्यक है दस देखिए ना आज जो यो तो शुरू देखने आवश्यक है अंतिम सरस्वती जी को मा� र डिजास्टर होने सकता है हमले बनी रहेगा कासम बने पर ये उटा हॉस्पिटल चाहिए कसरी तैयार होने डिजास्टर संग चाहिए जुड़ना को लागी रा मतलब जस्ट जस्ट तो मास कैजुअल्टी में अपनी मलिश शेवा दिन चुप बना रहे उकसरी तैयार होने सर्व प्रथम तो त्याग को सब भाई काम कर्मचारी और लाइसेंस या डिजेस्टर में आमिले कौसरी को को कहाँ कहाँ कुन ठाउ में बसेरे कौसरी मैनेज करने पर से अनेर पहले ने ये वाला टीम बनने पर से ही अंदर टीम में से यो मानसे अरे पहले सुर आया कर ले ऐसरी ते ट्राइज बने ने महिले ऐसरी रेड ब्लैक एंड ग्रीन येलो ऐसरी लाइक मात्रे बाय बाय पहले दिन सामान और रखने अनि पची जो ट्रेनिंग और दी रखने त्याग मानसे और लाइ अनि आये बने से जो सामिले ऐसेरी समय में कंट्रोल करने सकें जो वाला प्लस प्रिवेंशन को मेथड और पनी आमिले अब और वाला जन जेतना दस्त करे रा इस तो बाय बनी इस तो इस तो करने ही बने रा इतनी वेला मसंग टीचिंग बिनास्कारी भूकंप और तेजपसी अस्पताल ने दिए को स्वास्थ्य शिवा को विषय में कुराकानी कर देशों डॉक्टर साहब हार्दिक स्वागत है धन्यवाद टोटल कती जाना लाये हमले शिवा प्रदान करें उस स्वास्थ्य शिवा प्रदान करें कस्तो कस्तो केस थियो कस्तो कस्तो केस में कती जाना लाये मतलब सूर्य को दिन देखिए आइले सम्मो करीब करीब पहले दिन को तो बातें बन रही हैं वनी इतनी क्यूटिक सिचुएशन थी और जैसे मार्गी शायद रिकॉर्ड पूर्ण रखने से क्या नहीं होला रा तर हम शंग रिकॉर्ड रेट हॉस्पिटल में इधर समय हेडिको टोटल बिरामी में करीब करीब चाहे उन्नीस हजार जितने बिरामी हर को रिकॉर्ड देखिए कुछ 
तर तो पैलो दिन को रेकर्ड छोड़ने वाले ये तो पच्चीस है नागे को उन पर सबने आकलन करी है कुछ और अधिकांश बिरामी हो रहे हैं इतने बिरामी हो रहे हैं हमले मतलब शीर्ष बिरामी को करा कर रहे हैं माइनर ऑपरेशन कर रहे हैं घर जाने बिरामी तो शायद और वो के हम संयोग मत ही होलान तो जो भी रहेंगे लाइन हमले भरना नहीं कर रहे हो हॉस्पिटल इन पेशन कर रहे हो जस्ट कुछ हमले चाहिए मतलब कुनी नहीं कुछ मेजर ऑपरेशन और वो करने पड़ने किसी मुश्किल सिचुएशन और सा अधिक टेस्ट में चाहिए करीब करीब चाहिए हमले छह से जति नहीं ऑपरेशन और जति करेगा देखें जा तेज इंसान है छोटे इंसान है भरना उन्हें नहीं बाव यहाँ को तैयारी रोत स्फूर्त यहाँ का स्थानीय अथवा वरीपरी को सब को सहयोग को कारण सफल भाई हो अब अब चाहे ये खाल का मेगा डिजास्टर में चाहे कसरी तैयार होने अज चुस्त दुरुस्त अज ये टिचिंग हस्पिटल कसरी बन सो कस को कस्तो सहयोग को अपेक्षा छो भाचा ठूल ठूल मेगा डिजास्टर में हमी चुस्त दुरुस्त रहन सकता हम सेवा लेट्स फर एक्जापल एट सान यूनिट यो पर्य खंड में सब भाई पहले जिला जिला में गाँव गाँव में पड़ता खेल तैंको लोकल हस्पिटल में पुग्ने तो हो तो हस्पिटल भी तेई अनुसार सुरक्षित भवन बनु है हर एक जिला को जिला अस्पताल कंप बा सुरक्षित होने किसिम के बनु एटा दोसरोस पच्चीस को वरीपर को जो परिषद छ तेस में चाहे पनी और पर्याप्त मात्रा में स्पेस होने पर सही जब बनने को रब बुझियो दोस्तों और तेस रोज़ चाहे प्रशासनिक दृष्टि को ले ऐलाइस हो जैसे जा चाहे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को जोन कमिटी हम रोस्पिटल भी तरह था इस तरह किसी को सानू रूप में भाई पनी तेस तो किसी को कमिटी सायद जिल्ला में सीडीओ इस पनी होने पर सबसे बड़ा लाख सौ तो जिला लेवल को करा वो अब तेज़ तक इसमें माध्य आई सी जी जैसे सेंट्रल लेवल हम लोग जैसे अस्पताल माइसे के पची रहा हॉस्पिटल ही सुरक्षित होने पर से बिल्डिंग पन्ने को राधा मंथा में भाई के वो रहा तेज़ पची पर्याप्त मात्रा में स्पेस होने पर से जैसे बिरसपुल भवन र अन्य अस्पताल भीतर को जन छो जैसे ये ले हमले यूएन जस्तो संस्था अन्य संस्था ले ले आया र डिशेस्ट पर्यो खड़न में चाहिए पानी देखी लिया र चाहिए ने साधनों को जन कंटेनर रखियो ये तो कंटेनर शायद नेपाल कार्फ़ुंडु को हर एक हॉस्पिटल में अपन रखियो ने पर्सों तो लाख सब सब इस चीज़ को बैकअप बनो। सब इस चीज़ को बैकअप बनो पर तेज़ तेज़ किसी के ये होप जस्ट तो किसी को ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सब इस अस्पताल ले जाए यूनिफॉर्मली सब इस अस्पताल हर एक लेवल में जाए लाइक जाए यो ट्रेनिंग और प्राप्त कर सकते हैं ड्रिल कर रहे हैं मुझे को मंसिते बनाए रखने पर सिचुएशन मतलब तो हम जस्ट फॉर एग्जांपल सरकार ने डिक्लेयर कर दे फ्री भक्तपुर में आए बिरामी भक्तपुर जिला अस्पताल भक्तपुर जिला अस्पताल में गए कुछ बिरामी तो एक जुड़ी सोया जाना बिरामी गई थी जिला अस्पताल में भय को इस तो लेते शायद पता चला लाइन नहीं पता ना पुगला ना और इम्मीडिएटली उन्हें लाइफ शिप तो किसी को पूरा लाइन ध्यान में रखेगा त्यो हॉस्पिटल लाइन ही हर एक सानो वंदा सानो हॉस्पिटल लाइफ पनी सब ये साबले तैयारी अवस्था में रखना सकियो बने देखिए जा ये बड़ा तोरा और कुछ ऐसे मलाई जहाँ समझ आ सकता तबाई को मंत्रालय को तरफ बैठा इस पाली देखे को महिले देखे को कमी कमजोरी आफले क्या देखे हाँ लीनो वहाँ आऊँ ना भाइयों तर पारे ना लीनो पारे ना लीनो ना पारे टीचिंग अस्पताल है तर नेपाल ऐसे जरूरी थे उनका तर ती विदेशी आय का टीम हो रहे नेपाल में आया रहा खासे जी शेवा दिन उन्हें ले चाहे आय का थी तो शेवा नो दिया रहने अधिकांश पर क्यों पर उसी चोसन आयो इसको लाइ इसको औरत के बने थी सपोज ये वड़ा चाहिए टीचिंग हॉस्पिटल दाहमन ठामा चाहते थे तो ये व्यक्ति हो रहा है चाहिए जिल्ला को और क्षेत्र में जैसे पोखराग हॉस्पिटल होला सचिता को भैरवा को होला अत नियर हॉफ हॉस्पिटल ला आईडेंटिफाई कर सूरज सिद्ध हॉस्पिटल में ती ती मोला इतना पूरा उन्नत सकने व्यवस्था उन्नत पड़ती हो रो अनि केरे भूकंप ले आगात पे को हर एक जिल्ला को गांव गांव में आटो टीम पटाया रहे हेली देश क्यों कर रहे थे ना त्याले रो हॉफ हॉस्पिटल म 
तेस कारण भविष्य में पर्यटक में ऑयल नहीं तैयार नहीं होगा बहुत कॉन्फ्यूजन होने वाला है ना कि न टीचिंग ले मैन पावर चाहिए कि न बीर ले चाहिए यहाँ भी तो पूरा सा तो अरे ये बायर बटर आए को साथी भाई रू अथवा चिकित्सक तो लीले और उस क्षेत्र में अगर दिन ठुलो विपत्ति में मानस को हताहती होने र मानस रो कहीं र अंग भंग होने कर दर्शन युस्वभावी को यो पटक को विपत्ति में पनी यो देखियो र तीस पशी सही भंडा पहले मानस रो को भीड़ लागने कर दर्शन स्वास्थ्य संस्था हरु में उपचार का लागी तीस बखत हमरा स्वास्थ्य संस्था हरु आफू सुरक्षित रहेरा � र अहिले को यो विनाशकारी भूकंप में हमरा स्वास्थ्य संस्था हरुले तिस्ते भूमि का निर्वाह करे जुन्नी कई प्रशंसन नियत हो तरह अब इतिले मात्र पुक देना इस ताठुला खाल का विपत्ति हरु में जिल्ला जिल्ला क्षेत्र क्षेत्र र गाबिश हरु में रहेका स्वास्थ्य संस्था हरुलाई अब पूर्व तैयारी में रखना जरूरी छ એતા તર્ફકો ધ્યાન આક્રિષ્ટ ર પહલ કદમી સ્વઈ બાટ હુન આવસેક છ રયુ સંગે આજકો લાગી કારેક્રમ ટાક આજે દેખી પ્રતેક અસ્પતાલ માં લાગુ ગરના જરૂરી છા બંદે સંપુને યુનીટ સંગે માં સુનીલ પણી વિદા ચાંચુ નમસ્